നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും ഉദ്ധാരണ ശേഷിക്കുറവുമാണ് സർ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം വേണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം വേണം നമുക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഈ ഉദ്ധാരണ ശേഷിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് ആസ് എ ഹോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും അതിനെ ആനന്ദകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സെക്ഷൽ ഹെൽത്തിൽ വളരെയധികം റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൽ ഹെൽത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും താൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ചുറ്റുപാടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ജീവിതത്തിലെ പല പ്ലാനുകൾ പദ്ധതികൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അല്ലെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഗുണനിലവാരം അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി അവൻ്റെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം മാനസികാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് അവരുടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഈ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മറ്റ് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇനി സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അവൻ്റെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചില ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് ഇതെല്ലാം ഈ കൺസ്ട്രക്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല പരിണിത ഫലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വരുന്നതല്ല പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഉദാഹരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്കും അത് അയാളെ മാനസികമായിട്ട് വല്ലാണ്ട് ത തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഉദാഹരണയില്ല ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ പോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച വ്യക്തികൾ പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയധികം ഡീവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ തകർത്ത് കളയുന്ന ഒന്നാണ് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വൺസ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഹൗ ഡു യു പെർസീവ് ദ ഇറക്ടൈൽ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഒരാൾ എങ്ങനെ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലർ പറയും ആ പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ രാമനാമമൊക്കെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതി അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടികളായി അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സെക്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ ഫിക്സ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇറക്ടൈൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപൊരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് മാതിരി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഇറക്ടൈൽ ഫങ്ഷനെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇറക്ടൈൽ ഫങ്ഷൻ കുറയാനുള്ള കാരണമാകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ അവിടെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പലതും ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷന് കാരണമാകും ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു കുറച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് തകർച്ച ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകർച്ച അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ
പെർസെൻറ്റ് അല്ലെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വരെ ഉള്ള ഡൈവേഴ്സുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഡയറക്റ്റൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണമാണ് പല കേസുകളും ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒരു മുഖ്യ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ചികിത്സിച്ചില്ല എന്ന് വയ്ക്കാം അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണ്ട എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പങ്കാളികൾക്ക് ദുഃഖം വരികയും അത് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സെക്ഷൽ ഡിസയറും അവരുടെ അതിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടാവുന്നതിലെ ഒരു മുഖ്യ വില്ലനാണ് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡുകളും അവസാനം ചെന്ന് ചെന്നെത്തുന്നത് ഡൈവോഴ്സിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പലരും ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെഡ്റൂമിലെ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലെത്തുകയും അത് സിവിയർ ആവുകയും അവസാനം ഡൈവോഴ്സിലേക്ക് നീങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം വരുമ്പോഴേക്കാണ് പലരും ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി പോലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ അതോ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും അതോ ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ സെക്ഷൽ അറൗസൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെ സെക്സിൽ വേണ്ടത്ര സെക്ഷലി അറൗസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റാത്ത ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ ഓർഗാസം ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരം നിരാശകൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാണ് മുഖ്യ കാരണമാണ് ചികിത്സ എപ്രകാരമായിരിക്കും സാർ ഇത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ബിസിനസ്സിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള മനസ്പരുത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയും പല മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏത് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും അതിനെല്ലാം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സോഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിനുള്ള കമ്പോണൻസ് ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ വിവിധ വശങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സിവിയറായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം അയാൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ അടിയാണ് എപ്പോഴും അതിലൊരിക്കലും സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് നോർമലാവില്ല അവിടെ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു വിഷ്വസ് സർക്കിളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വീണ്ടും വഷളായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനെ വീണ്ടും വഷളാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈക്ലിക് ലെവലിലുള്ള പല ബന്ധങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് സാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർക്കൊരു നല്ല ഒരു സെക്ഷൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇറക്ടൈൽ
ഹലോക്ലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണ നിലവാരവും ഉദ്ധാരണ ശേഷി കുറവുമാണ് ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഈ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണ നിലവാരത്തെ അത് ബാധിക്കും ഒന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് ഒരു സന്തോഷാവസ്ഥ മനസ്സിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും സന്തോഷവും ആനന്ദം അത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെ കുറയ്ക്കുന്നു പിന്നെ അതോടൊപ്പം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി തന്നെയുള്ള ചില ധാരണകൾ നല്ല ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ആ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് അത് വല്ലാതെ ഇടിച്ചു തകർക്കും ആളെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാക്കും വിഷാദ രോഗിയാക്കി മാറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിഷാദം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇതൊരു തരത്തിൽ ഇറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ആറു മാസമായതേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒരാളെ എത്രമാത്രം തകർക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ തന്നെ വിഷമമാണ് അല്ലെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ജീവിതത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല പലരും പറയുന്നത് ഇതിലും ഭേദം മരിച്ചു കളയുന്നതാണ് എനിക്കത് കഴിയുന്നില്ല അത്രമാത്രം ഒരാളെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഡേക്ക് ബാക്ക് പെയിന് ചിലപ്പോൾ സൈക്കോജനിക് വൊമിറ്റിങ് ഈ തരത്തിൽ ഉള്ള പല പല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഇൽനെസ് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതായത് ചില രോഗങ്ങൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സിംറ്റം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ കാരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം രോഗ രോഗങ്ങൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അത് ശമിക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ശമിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഇല്നെസ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ അതിൽ പ്രധാ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് ഡൈവോഴ്സ് സൂയിസൈഡ് പിന്നെ ഇംപെയ്ഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് ആറു മാസമായി ബന്ധപ്പെടാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെയും പിന്നെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയൊക്കെ അത് അഫ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കസിൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമോ ഇതുവരെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു തവണ പോലും ബന്ധപ്പെടാനും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ സമയം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോ കസിനോ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആറു മാസമേ ആയുള്ളൂ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും പല ഫങ്ഷനിലും പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല പല ഫാമിലി ചടങ്ങുകളിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും എന്തെങ്കിലും ഒഴുകഴുകി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോകാതിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളായില്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി അതും മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ അതൊരു ഇൻഫേർലിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല അതിനേക്കാളും ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോഴേക്കും അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുരമ്പ് പോലെ തറച്ചു കയറുന്ന ഒരു കാര്യം അയാൾ സെക്ഷലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ആ വ്യക്തികളെ തകർത്ത് കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ കനേഡിയൻ ജേണലിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഈ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വന്നു
അതേപോലെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ പലപ്പോഴും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ തെറാപ്പി വേണം മറ്റ് ചില കേസുകളിൽ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഈ ദമ്പതികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കോ വരാൻ വിഷമമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈസി ആയിട്ട് അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചില കേസുകളിലാണ് മെഡിസിൻ രണ്ടാഴ്ച ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി വരാം എസ്പെഷ്യലി ഏർലി ഏജിലാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഏത് ഏജിലാണ് ഇറക്ടിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇറക്ടിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വ്യക്തിക്ക് എത്രമാത്രം വ്യക്തിയെ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കുന്നു അല്ലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഒരു ഏർലി ഏജിൽ റക്ടിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഗണ്യമായ തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് മെഡിസിൻസ് ഇനി ചിലപ്പോൾ മെഡിസിൻ പലിക്കാത്ത കേസുകളാണ് പെനൽ പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് സർജറി അതിപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ഇംപ്ലാൻറ്റ് സർജറികൾ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് സർജറി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ ചെയ്ത ഇംപ്ലാൻറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സാർ ഇത് എങ്ങനെയാ ഇതൊരു ചികിത്സയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വരും ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇല്ലേ ഇത് ഡിപ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു യങ് കപ്പിളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് അധികം കാലം പഴക്കമില്ലാത്ത കപ്പിൾസാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇവർ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇറക്ടിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തമ്പിരടി ആവും ഈ തമ്പിരടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് റണ്ണിങ് കമൻറ്ററി പോലെ ചിലപ്പോൾ വൈഫ് വൈഫിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരെ രണ്ടുപേരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വളരെ വഷളാക്കുന്നതിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അവർക്ക് പേരൻസിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് പേരുടെ ഈ വാലുവേഷൻ നടത്തണം ഒരു ദമ്പതികളാണെങ്കിൽ അല്ല മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയാളുടെ പ്രശ്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയോ സെക്സോളജിസ്റ്റിൻ്റെയോ റോളുണ്ട് അടിപിടി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ വരുന്നുണ്ട് വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആളാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇതൊന്നും കൺട്രോൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് കാണേണ്ടി വരും ഇനി ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ചിലപ്പോൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാർഡിയാ ചെക്കപ്പ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെ വിവിധ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ ലിസ്റ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ചേർന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിലൂടെ ഇവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇറക്ടിയൽ ഫങ്ഷൻ ശരിയായാലും അയാളുടെ പ്രമേഹം വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നാച്ചുറലി ലോ ആവും അപ്പോൾ ഇയാളുടെ എല്ലാ ശാരീരികവ
അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സിവിയർലി ഉള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം പെനീസിനുള്ളിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതോടൊപ്പം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു വൈഫ് ഗർഭിണിയായി നല്ല മെച്ചമതിലുണ്ടായി ഇനി മറ്റൊരു കേസ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് മാനാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അല്ല ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയത് ഇതിന് മുമ്പ് ചികിത്സ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല അതിന് മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിദേശിയാണ് അപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് പല ചികിത്സകളും ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും രണ്ട് കല്യാണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചു കുറച്ച് കാലം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരും ഡൈവോഴ്സായി ഡൈവോഴ്സായില്ല സെപ്പറേറ്റഡായി സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രസ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം രണ്ട് പേർക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും അല്ലാതെ ഡൗൺ ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഇവരെ ഒന്ന് പാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അവരൊന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ആറേഴ് മാസം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു ആ സമയത്ത് ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല അത് പിന്നീട് അടുത്ത പിരീലെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സിലേക്ക് എത്തി കുറച്ച് കാലം അയാൾ വിവാഹയെ വേണ്ട എന്നൊക്കെ വെച്ച് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് മാരേജിന് വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് മാരേജ് വന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ തമ്മിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാരണം സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് ക്രമേണ അതും ഒരു പിരിയലിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് വന്നു കുറച്ച് കാലം അവരും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും യുണൈറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചികിത്സകൾ എടുത്തിരുന്നു ഭയങ്കര പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഹൈഡോസിൽ കഴിച്ചു യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാത്തരം മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഗുണം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഈ മരുന്നുകളിലൊന്നും ഫലമില്ലാതിരുന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് വൈഫ് വീണ്ടും വിട്ടേച്ച് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആരോ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിതിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കാം അതിനല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കണ്ടു പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ദേഹത്തിന് വീനസ്ലീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനാണ് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല പെനീസിനകത്ത് ക്യാബർനോസൽ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ മരുന്നുകളൊന്നും ഫലിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ ഡിമാൻഡും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി തരണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര ഏജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മടിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ്റെ എക്സാമിനേഷനും ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫിസിഷ്യൻ പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫിറ്റാണ് യൂറോളജിസ് കണ്ടു ഹോസ്പിറ്റൽ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമലാണ് കാര്യമായ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ സർജറി വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയിട്ടൊരു മൂന്നാല് മാസമായി അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം വിളിച്ചിരുന്നു ആ ഒരിക്കൽ ഫോളോ അപ്പിന് വരികയും ചെയ്തു ഫോളോ അപ്പിന് വന്ന സമയത്താണ് യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വിവരങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വൈഫ് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായി ഒരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റും കൂടെ നോക്കാം ഇനി ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല ഞാൻ നിൽക്കില്ല ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻസിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് പറ്റി അയാൾ അവസാനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ എഴുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് ഞാൻ പതിനേഴ് വയസ്സിലെത്തിയതെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് വയസ്സിലെ ആ ഒരു ഒരു ഉന്മേഷവും ചെറുചുറുക്കും എല്ലാ ആൾക്കും തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് വിളിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി കൂടെ സഹകരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ധാരണ